इस मॉड्यूल में हम फ्रॉक की मेटामोरफोजिस को समझते हैं और वो किस तरह हार्मोनिकली कंट्रोल होता है क्योंकि मेटामोरफोजिस फ्रॉक के जिस इंसेक्ट्स के अंदर मेटामोरफोजिस है इसी तरह फ्रॉक के अंदर भी है एग है फिर उसके अंदर फिर लार्वा बनता है लार्वा से फिर वो जरा बड़ा होता है टैडपुल लार्वा फिर उसके अंदर मुख्तलिफ टेल है या फिर उसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर चेंज जाती हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं उनके अंदर चेंज जाती तो इस प्रोसेस को हम फिर मेटामोरफोजिस कहते हैं और एक बहुत ही छोटा सा फ्रॉग जिसे फ्रॉग लेट कहते हैं वो बनता है तो ये तमाम प्रोसेस दिस इज अगेन अंडर द कंट्रोल ऑफ ए बैटरी ऑफ हॉर्मोन्स इन और वो कौन कौन से हॉर्मोन है वो हम जिक्र करते हैं इसमें इन वर्टिब्रेड्स ये थाइरोक्सिन एंड देन ट्राईडो थारोनिन ये जैसे टी थ्री कहते हैं और टी फोर कहते हैं थारोक्सिन को टी फोर कहते हैं और दूसरे को टी थ्री कहते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन इन रेगुलेटिंग द मेटाबलिज्म द ग्रोथ एंड टिश्यू डिफ्रेंसिएशन इन एम्फीबियंस दे प्ले एन डिजिटल रोल इन मेटामोपोसिस वैसे तो ये टी थ्री टी फोर ये तमाम कॉर्डेट्स की यहाँ तक ह्यूमन तक बनते हैं लेकिन ये एम्फीबियंस के अंदर ये दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल इवन इन मेटामोपोसिस स्पेशली टाइम्ड चेंजेस इन द कंसनट्रेशन ऑफ द थ्री हॉर्मोन्स और वो तीन हॉर्मोन्स दे आर द प्रोलेक्टन थाइरोक्सिन एंड ट्राई आयोडो थारोनिन दे कंट्रोल मेटामोपोसिस इन फ्रॉक नाउ लो थाइरोक्सिन एंड ट्राई आयोडो थारोनिन कंसेंट्रेशन एंड हाई प्रोलेक्टन कंसेंट्रेशन इन यंग टैड पोल्स स्टिमुलेट लार्वल ग्रोथ एंड प्रिवेंट मेटामो ये अगर कंडीशन होंगी तो मेटामोपोसिस नहीं होगा वो क्या क्या है लो कंसेंट्रेशन ऑफ टी फोर एंड टी थ्री एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोलेक्टन जब ये कंडीशन होगी तो मेटामोपोसिस नहीं होगा Now, as the hypothalamus and pituitary gland develop, uh, the develop in the develop in the growing, uh, that is uh, tadpole, and the hypothalamus releases this uh, thyroid stimulating hormone, that is TSH, and prolactin inhibiting hormone. Now, these releases, ये जो conditions हैं, these releases can, causes the pituitary gland to release thyroid stimulating hormone and to cease production of prolactin to ek hormone banta hai dusra inhibit ho jata hai ek concentration badh jati hai to dusra inhibit ho jata hai aur ye conditions aisi aa jati hain jisse jisse phir physiologic changes aati hain now this results the concentration of thyroxin and t3 to rise now this rise of these this triggers the onset of metamorphosis that is tail resorption and other changes which follows aur wo kaun si hain wo yahi changes hoti hain ke uh, metamorphosis mein sirf ye nahi hai ke tail absorb ho jate hain balki gills jo hain wo bhi khatam ho jati hain fir fore limbs banne shuru jati hain hind limbs banne shuru jate hain to ye tamam changes jo hain ye sari ke sari hormones ki increase ya decrease aur jisme ye teen hormones t3 t4 aur prolactin दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल अब इसको डायग्रामेटिकली हम इन तमाम हॉर्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज को देखते हैं इस पूरे फेज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है दिस इज द प्री मेटामोफोसिस मेटामोसिस से पहले की शक्ल फिर है मेटामोफोसिस में क्या होता है और उसके बाद क्लाइमैक्स जिसकी और प्री जैसे मेटामोफोसिस में ये एक टेडपोल है अभी तक इसकी कोई लिम्स नहीं बने टेल वैसी की वैसी है और मेटामोरफोजिस के बाद बल्कि स्टार्ट हम कहेंगे कि फोर लिम बन रहे हैं ये जो टेल है ये रिजॉर्ब हो जाएगी और ये बिल्कुल छोटा सा फ्रॉग लेट बन जाएगा अभी ये भी अभी टेल तो कंप्लीट नहीं हुई इस डायग्राम में लेकिन ना बहरहाल ये जो मेटामोरफोजिस का प्रोसेस जारी है अब हम देखते हैं कि हॉर्मोन्स की चेंजेस तो इन दिस प्री मेटामोरफोजिस दिस ब्लू लाइन दैट शोज दोलेक्टन तो प्रोलेक्टिन इज मैक्सिमम ओवर हीयर मेटामोफोजिस जब होती है तो दैट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग और उसके बाद फिर क्लाइमेक्स आता है तो वो प्रोलेक्टिन फिर बिल्कुल मिनिमम हो जाती है या बिल्कुल डिक्रीज कर जाती है 
फिर इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये विच इज रेड लाइन तो इसके अंदर ये इंक्रीज शो की गई है और क्लाइमेक्स में मैक्सिमम हो जाती है जबकि ब्लैक लाइन में हम देख रहे हैं कि टी थ्री टी फोर को रिप्रेजेंट कर रही है तो जब ये मैक्सिमम होती है तो मेटामोरफोजिस भी मैक्सिमम होता है तो सो डिक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोटेक्ट प्रोलेक्टिन एंड इंक्रीजिंग लेवल ऑफ टी एस एच एंड द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ टी थ्री टी फोर ये वो कंडीशन हैं जो होंगी तो मेटामोरफोजिस होगा इनमें से अगर कोई भी कंडीशन मिसिंग है या कोई भी कंडीशन कम है या बहुत ज्यादा है तो फिर भी मेटामोफोजिस नहीं होगा तो दीज आर द आइडियल कंडीशन फॉर द मेटामोफोजिस टू अकर और जब ये फ्रॉग लेक बन जाता है तो फिर हम देखते हैं कि T3, T4 भी मिनिमम हो गई फिर प्रोलेक्टिन भी मिनिमम हो गई और ये जो टी एस एच है डेट हेज ग्रो मैक्सिमम तो दिस इज हॉर्मोनिक कंट्रोल ऑफ मेटामोफोजिस इन फ्रॉग so this is all about this module okay